Мемлекет башының жалғыз баста атаналардың қашықтан жұмыс теуін заңдастыру туралы тапсырмасы қоғамнан қолдау тапты. Президенттің бұл пәрменін әсіресе көп балалы және жалғыз баста аналар қуаттайды. Олардың ойынша бұл шешім жалғыз өзі бала бағып жүрген жандар үшін өте қолайлы. Онлайн жұмыс теп жүріп бала тәрбейесімен де айналысу қаншалықты оңай. Мәселеге мақсуд жарыл Бес баланың тәрбесімен бір өз айналысатын айнұрдың жұмыста жүргенде қалта телефоны қолынан түспейді. Үйткені үйде қалған балыларын алыңдайды. Перзенттерінің үлкені 15-те болса, кішісі екі жаста барлығын бір өз тәрбейлеп келеді. Өзі заңгер болып жұмыс істейді. Мен олардың маған ең басты денсаулықтары қой мазан айтын. Мысалы сөйт, бұл бала қой, оны баланы ұлғида контролға отырған, бақылауға отырған тейін дұрысты болейм. Олар сен қазір тұватсын, қазір ол бала ұмынтып кетеді. Елімізде айнұр тәрізді аналар мен әкелдер көп. Орпағының амандығы қанша жерден алыңдатқаны мен көбісі амалсыздан айлығы үшін күні бойы жұмыс дейді. Тіпті түнде де қызмет едетіндері бар. Осыған назар аудыған президент күнді кеші ұлтты қоғамдық сенім кенесінің кезекті отырысында үкіметке тың тапсырма жүктеді. Одиноких родителей на удаленный формат работы. Жалғыз басты атаналардың қашықтан жұмыстеу форматын қалыптастыру керек. Ол үшін жұмыспен қамтудың жеңілдетілген режимі заңнамалық денгейде қарастырылуы тез. Сонымен қатар осы санаптағы жұмысшылардың мүдделерін ескере отырып, еңбек режимен реттеудің тиімді тетіктерін еңгіз оға жет. Президенттің бұл пәрменін айынұр қос қолдап қуаттайды. Егер осы бастама үш жүзінде қолдау тапса, көп атана алаңсыз бала тәрбесімен айналысатын етті бесептейді. Ал жұмысты қашықты танақ сапалы орындауға болады деген сенімде. Қазір қайбір азаматтарын азаматшы үйде болмасын, бәрінде вай-пай бар мысалы, бәрі желеке қосылған, үйде отырғақ, жұмыс істе отырғаған қада, ол да темті болады. Балаша ғамады тиімді, өзіме де тиімді болады, көз алында отырады, ебақыла бұтырамын. Президенттің бұл бастамасы қашан жүзек асатын әзірге белгісіз, әрі бұл жеңілдікке нақты қандай қызметкерлердің де ие болатыны алдағы уақыттың еншісінде, бірақ көпшіліктің жақсы нәтижеден үміттегені анық. Мақсуд жарылқасын Виталий Зайнтин, Ватамекен бизнес арнасы Шымкент. Бүгінде Қазақстанда жалғыз басты ана, жалғыз басты әке деген заңды мәртебе жоқ, тек толық емес отбасы деген оғым еңгізілген. Бұл категорияға ажырасқандар кеуіне әйел қайтыс болып, баланы бір еу тәрбелесе және заңды некеге тұрмай босанғандар жатады. Елімізде ондай отбасы саны 540 мұнға жоқтаған. Оларға қазіргі заңнамаларға сәйкес арнай жәрдемақы қарастырылмаған. Тек бала туына байланысты жүргек пұлмен бір жолға әлеметтік төлем берлет. Есесіне қалықтың әлеметтік жағынан әлсіз топ мүшесі ретінде тұрғыны кезегіне тұралады. Бүгінде осы санатқа жататын 34 мүнгінан астам ұтпасы баспаналы болуға үмітті. Ө, біздің елімізде жалғыз басты ана ұғымы жоқ. Бала толық отпасында өсі үшін мәдени отпасылық құндылықтарымызды дәріптеу керек біз. Әке, ана тәрбесін жеткіншектің бойына сіңіруді бірінші жолға қойамыз. Ажырасуды некеден тіспала туылуын ынталандырмауымыз керек. Сондықтан Қазақстанда жалғыз басты ана ұғымы қарастырылған емес және қарастырылмайды. Мемлекет сайысатының басын бақтарының бірі ана мен бала мүддесін ғорғау. Көбінесе әйелге бала тәрбесімен жұмысты бірге алып жүрігі тура келеді. Ал бала күтіміне байланысты демал салса, онда өз кәсіби дағдыларынан айырлып жатады. Нәтижесінде ембек нарығында бәсекеге қабілетілігі азайады. Қасым Жомар Тоқаев осыны алға тартып, баласын жалғыз асырап отырған атананың жұмыс тәртібін заңды түрде оң тайландыруды осынды. Бұл түста сұрақтар туында айтыны ғажап емес. Скайп арқылы байланысып отырған ембек құқы саласының сарапшысы Бебегүл Нұрышуаның пікірін білсек. Кеш шарық Бебегүл қаным. Есіліп тұр ма? Есіптір. Осы күні кеше ғана президент жалғыз басты атаналарға ерекше ембек шарттарын жасауды тапсырды, яғни қашықтан жұмысты мүмкіндігін қарастыруға жеттеді. Мұндай женгілдік сіздіңше қалай жүзеге асырлы өтейіз? Жалпы президенттің жолдауына байланысты мен ойлаймын қазіргі таңда ембек кодексіне бейіл. Қашықтық жұмыстыққа байланысты үлкен заң жобасы дайындалып қабылданды. Соның негізінде ембек кодексінде 138-ші бап, сонда бір жақсы теориялық және практикалық денгейде жақсы бір денгейге жетті деп есептеймі. Жалпы президенттің айтқаның қазіргі заңға сәйкес біз оны 100% жүзеге асыраламыз дейіп айтамын. Себебі қашықтан жұмыс үстеудің екі тәсілі бар. Бұл аралас қашықтан жұмыс үстеу және 100% қашықтан жұмыс жасау. 
Жалпы екі тараптың жұмыскердің және жұмыс берушінің өз әрі келісінің негізінде бұл норманы қазіргі күннің өзінде де біз жүйге асыра аламыз. Егер де жалғыз басты ана, жалғыз басты әке деген статустар енді мен сіздермен келісемін, ондай определениялар және түсініктер кодекс жоқ, бірақ егер мен ойлаймын қазіргі таңда жалғыз басты ана немесе әке жұмыс берушіне өтініш білдіріп, білдіретін болса, және те жұмыс беруші қарсы болмайтын болса, бұл қашықтан жұмыс жасауға, я қашықтан аралас жұмыс жасауға мүмкіндік заң тұрғысынан қазір де бар. Ал онлайн форматта жұмыс тейтіндердің жалақысы қалай ғарастырылу тейіз? Жалақыға байланысты осы ембек кодексін 138-ші баптың 3-ші, 4-ші тармақшаларына сәйкес, жалпы жұмыс кер өзінің ембек шартында көзделген ембек функциялар 100 пайыз атқаралатын болса, бұндай жағдайда жалақы толық көлемде төленеді деп айтылған. Жалпы елімізде жалғыз басты ана 400 мұнда екен, ал жалғыз басты әке 60 мұнға жоқ. Олар қалқымыздың әліметтік жағынан әлсіз топқа жатады. Сіздіңше тағы қандай женгілдіктер жасалу тейіз? Менің ойымша бұл жерде тек қана жалғыз басты әке немесе жалғыз басты ана деп бүлудің қажеті жоқ деп есептеймін. Жалпы қазіргі біздің жағдайымызда жалғыз асыраушы деген категория бар. Кейнес кезінде сіздер білесіздер, жалғыз асыраушы бұл мысалы әйелі бар, бірақ мысалы әйелі бала күтіміне байланысты үйде отыратын болса, және те оның мысалы ер адамның қарт ата анасы бар. Сол кезде жалғыз асыраушы ретінде осы кісілердің де статустарын көтеру керек менің ойымша заңға сәкес нормалар еңгізе отырып. Әрине жалғыз басты ана бар, жалғыз басты әке бар, олардың барлығын біз қолдауымыз керек президенттің айтқанына мен өте дәжі келісемін. Бірақ қосымша ретінде жалғыз асыраушы деген статусты да еңгізуіміз керек. Себебі қазіргі таңда жалғыз асыраушы болып отырған азаматтар, мысалы жұмыс берушінің бастамасы бойынша ембек шартың бұзған кезде қысқартуға да ілініп кетіп жатыр. Бір адам жалғыз асыраушы толға жұмылсыз қалатын болса, бұл тек қана бір адам емес, бүкіл отпасы қаржысыз қалып отыр фактор етінде, қазығы тағында. Сондықтан да мен ойлайым, осы идеяны жалғастыра отырып, заң тұрғысынан да ембек кодексін сәл өзгерістеріне толық тұралар еңгізу арқылы, осы статустағы қызметкерлерінің жағдайын жақсарту керек деп есептеп деймін. Дұрыс, өзіңіз білесіз, жалғыз басты деген санатқа ажырасқандар және некесіз бала тапқан аналарды жатады. Қалай ойлайсыз, мемлекеттің мұндай женгілдігі ажырасу немесе тұрмыз құрмай баланы дүниеге келу сияқты жағымсыз фактілерді көбейтіп жөрмеймі? Жоқ, көбейтіп жөрмейді, мен олай ойламайым. Жұмыс үшін ажырасып, жұмыс үшін жалғыз басты ана болу үшін енді мен ондай фактерге, мен ойлейм ондай болмайды деп. Жарайт, уақыт тауып сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз. Еске салаймыз, бен байланысқа шыққан ембек құқы саласының сарапшысы Бебігіл Нұрышыва. Жалғас тұрайық. Қазақстанда 451 мұнға жуық адам жұмыспен қамтылмаған ұлттық статистика бюросының мәліметінше, бұйылға үшінші тоқсандағы жұмыссыздық денге жалпы жұмыс күшінің 4,9 пайызын құрады. Екі қолға бір күрек таппағандардың көшін 53,300 адаммен алматы бастап тұрым. Пайызға шаққанда Түркістан облысымен бірдей 5,1 пайыз, екінші орынға 5 пайыз бен құрады. Шымкент жайғасыпты, ал Жамбыл, Маңғыстау, Қызылорда, Батыс Қазақстан және Атырау облыстарында бірдей көрсеткіш. Ембекке жарамды тұрғындардың 4,19 пайызы жұмысы жүр. Нұсылтан 28 мүн, Қарағанды облысы 30 мүн жұмысызбен ең төменгі денгейде. Сонда яғы жастар статистикасы да бөлік шықта. Елдегі жастың 3,17 пайызы жұмыс Нұсылтан 4,16, Қарағанды да 4,13, Қызылорданың 4 пайыз жас бұғыны қызметсіз. Бұл ретте Атыра облысының жастары жұмыссыздық денгейінен соңғы орында.